بعض الفصائل المسلحة تهدد التحالف الدولي مرارا وتكرارا هل أنتم قلقون من هذا الموضوع؟ هل هنالك خطة معينة لردع مثل هذه التهديدات التي هي خارج إطار الدولة وخارج إطار القانون بالنسبة للقانون العراقي؟ Yeah, these threats uh, from militia groups. Um, first, you know, the, the coalition, let me continue to explain uh, to, your, to your audience. And I know that your audience follows these issues closely uh, on the Today program. نعم هذه التهديدات من الفصائل المسلحة خليني أشرح للمشاهدين الكرام اللي هما دائما يشوفون ويشاهدون هذه التهديدات Coalition troops live inside Iraqi bases and the Iraqi security forces protect the bases with coalition troops قوات أو عناصر التحالف الدولي يعيشون داخل المعسكرات في القواعد العسكرية التي يقوم قوات الأمن العراقية بحراستها والشراكة معها. This morning I left Baghdad to travel to Erbil. When I departed the base in Baghdad, the person I waved to and said Maslama was a Iraqi Jundi. في هذا الصباح من عندما غادرت القاعدة العسكرية في بغداد وتوجهت إلى أربيل. الشخص الذي أو الجندي الذي سلمت عليه في المعسكر كان جندي عراقي. When I arrived in Erbil, I met a Sherta and I've talked to Peshmerga here on the again a base that is from the government of Iraq in the Kurdistan region. وعندما وصلت إلى أربيل أيضا نفس الشيء تحدثت مع عناصر من الشرطة والبيشمرجة في هنا في أربيل الذي يقومون بحراسة القاعدة العسكرية التابعة للحكومة العراقية والحكومة في كردستان. The Prime Minister of Iraq, Prime Minister Khadami, has made public statements as part of the United States and Iraq strategic dialogue that the government of Iraq commits to protecting coalition troops on Iraqi basis. وأيضا عندما صرح السيد الرئيس سيد رئيس الوزراء الكاظمي في خلال الحوار اللي كان يجري بين القوات الجانب الأمريكي وأيضا الجانب العراقي بأن الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية ملتزمون بحماية قوات التحالف الدولي. And simply stated, the coalition's focus is about defeating Daesh. وبكل بساطة نتحدث وجود قوات التحالف الدولي هو من أجل هزيمة عناصر تنظيم داعش